Срочное сообщение, господин майор. Прошу подписать. Что за безобразие? Паль. Идите со мной. Вы не сойдете в долг ради, господин майор? Нет, отменяется. Не спей. Где чемодан? Какой чемодан? Здесь был кожаный чемодан. Ваш? Нет, служебный. Лейтенант, где кожаный чемодан? Я не знаю, господин майор, не было чемодана. Как это не было? Я сам оставил его тут, на берлинском вокзале. Кто-нибудь садился в поезд? Никто, господин майор. А вы выходили из поезда? Только на Венском вокзале, господин майор. Кто вам разрешил? Меня не предупреждали о том, что тут есть такие вещи, которые нужно охранять. Я думал, что это чемодан русский. Это не так, господин майор. Вы должны были предупредить меня. Вы будете отвечать. Как раз чемодан с подноса. Я не могу отвечать за то, что мне не поручали. Подозрительное дело. Арестуйте лейтенанта. В Софии с ним разберемся. Как видите, я вам не солгал. Вам была приготовлена хорошенькая поездка на небеса. Этого не произошло. Что за чемодан искал майор? Я не знаю. Теперь вас следует расстрелять. Конечно, это тоже выход. И как вы намерены объяснить свой поступок гестапо? Они сразу поймут, что тут что-то не так. А вы, как видно, не очень выносливый человек. Вы слишком много себе позволяете. Слушайте, Герб Рупенфюрер, давайте договоримся. Нам обоим незачем попадать в гестапо. Поэтому предлагаю, первое, через некоторое время выставите охранника, может быть, того, кого вы не очень любите. Так. Второе. Отнесите эту записку господину Вершинину. Он в третьем вагоне, шестой купе. Подождите. Когда человек выпрыгивает из поезда на полном ходу, он может сломать себе шею. Нашему гонцу не понравится, если его документы обнаружат в моем кармане. Все-таки вы становитесь мне симпатичным. Кайль, не советую попадаться мне на глаза третий раз. Скажите, господин майор, что было в этом чемодане? Что-то очень важное? Уже нет. Тогда почему вы беспокоитесь? Советские шпионы работают прямо у нас под носом. Думаете, это они украли чемодан? А кто? Ничего не понимаю. Наверняка они взяли его в Вене, когда этот дурак выходил из поезда. А вы хорошо знаете этого лейтенанта? Можете за него поручиться? С какой стати? Я его в первый раз вижу. Как это в первый раз? Он не из ваших людей? Я думал, он из ваших. Он предъявил документы, показал приказ... Вы в своем уме. Быстрее за мной.
это Болгария. На русской версии фильма работали перевод Борис Тройков, редактирование текста Мара 4.6 Саша, корректура текстов АСД 6.6. Текст читал Сталк, сведение звука стал. Фильм переведен озвучен специально для проекта phoenixclub.com июль 2011 года. Ние сме на всеки километр. Ние сме на всеки километр. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой. Пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена Звезда, малка червена звезда.